大家好，我是俊国，我现在是来到建修临时。今天呢，我们来参观王家大院。都说王家归来不看院，说的就是王家大院规模很大，很豪华，是山西非常著名的一座宅院。那这座王家大院呢、啊，到底有多大呢？在最鼎盛时期啊，占地面积呢达到了二十五万平方米。他们家族原来啊是有五座这么大的宅院啊。可是现在保存下来的可以供游客参观的，也就是这两处了，面积大概在五万平方米左右，里面所有房间加起来啊，有两千零七十八间，每天住一间也要五六年呢、啊、才能够住完，号称中国华夏第一民宅，二十五万平方米，这个相当于是故宫的三分之一了，因为故宫的面积呢大概是在七十二万平方米左右。前一段时间呢，我去过很多晋商大院，晋商大院和王家大院呢还是有所不一样的，因为晋商大院的主人呢都是商人，而王家大院里面的人呢有从政的，也有从商的，所以呢这里面呢是有官宅也有民宅。这一片区域啊就是两座官宅了，他们是两兄弟啊，哥哥是叫做王有聪，弟弟叫做王有成，哥哥是正五品官，弟弟是四品官，弟弟的官职啊要比哥哥大一点。今天我们主要就是参观这两座官宅。现在我所在的区域啊，就是他们家族的老宅这里啊。那么这个老宅呢，就有点像古代的家族小区，因为这里面呢、啊，每一间房子呢，格局啊、形式都基本上差不多。我们来简单讲一讲王家的发迹史啊。晋深镇的王氏祖先呢、啊，是叫做王石，是元朝的时候从太原啊迁徙过来的。一开始他还是农民嘛、啊，过着日出而作、日落而息的生活。但是农民呢，只能靠天吃饭。如果说遇上旱灾的话呢，农民的日子啊就很难过了。所以王石在农忙之余就开始卖豆腐了，而且他做的豆腐啊品质很高，清爽嫩滑，而且他为人啊也是比较诚实守信，所以他的豆腐店呢、啊、很快就受到当地老百姓的欢迎，生意逐渐扩大。王石在赚到第一桶金之后呢，就开始经营其他生意啊，商业规模啊也是越来越大，已经成为了当地商业的楷模了。但是在古代啊，商人的地位呢还是比较低下的。一个家族要想更上一层楼的话呢，就要和官府往来。终于在第十四代啊，家族就有人当官了。一直到清朝末年，总共是出了一百零一位官员，最高的级别啊做到了正二品。古代的官员呢、啊、不一定是考取的，做商人的有了钱呢、啊、也可以捐官啊，说白了就是花钱买官。但是买官呢也不容易啊，你首先得先赚到这么多钱才可以啊。王家大院到现在啊，已经是第二十九代了。现在在世最年长的是第二十三代。这就是王家大院的门楼，在上方有两个字“迎宾”，这两个字是什么意思呢？“迎”就是恭敬的意思，“宾”是引导的意思，合起来就是恭恭敬敬的引导。这不仅是引导宾客，它还有另外一层意思。清晨三时至五时就是迎时，迎时之宾就是日出。迎宾就是恭恭敬敬迎候日出，所以这两个字还有告诫后人的用意，要勤劳，一日之计在于晨。这个大门呢、啊、是正对东方的，太阳升起的方向，紫气东来嘛。山西大多数院子啊都是坐北朝南，正大门呢也是开在南边，但是南边的大门呢、啊，他们平时是不开的，只有在婚丧嫁娶或者说有大人物到访、有圣旨到的时候才会开，平时啊都是走东边的侧门。进入大门之后啊，就是一条斜坡，由此可以看出王家大院呢、啊、也是依山而建，逐层升高。一上来坡顶之后呢，就可以看到两座官宅啊、哦，东边的是哥哥家，西边的是弟弟家。这两座官宅啊，中间是共用一面墙来隔开，就跟现在很多农村里的两兄弟盖房子是一样的，两兄弟一人盖一边，东边的是哥哥，西边的是弟弟。参观王家大院呢、啊，我们重点看什么呢？他们家有三大宝贝，都是绝世珍宝。第一个呢就是圣旨，而且还是原版真迹哦。第二个就是大清万年一统天下全图，就是清朝时的大型中国地图。第三个啊就是一张非常精美的千工床。这三大宝贝啊都是在他们弟弟家。除了这三大宝贝之外啊，就是三雕艺术了，砖雕、木雕、石雕。在这两座院子里面呢、啊，每一个细节都非常的讲究，每个雕刻都有它美好的寓意，整座宅院细节拉满。我们来看看两座宅院大门的前方啊，分别有一面照壁，这个雕刻啊就属于砖雕了。上面的内容呢是狮子滚绣球，雌雄两头狮子啊在嬉戏，狮毛缠绕，滚而成球，又是在诞生后卧在其中，寓意狮子滚绣球好事在后头。
这面照壁的雕刻啊有什么特点呢？它是采用了高浮雕的手法，使整个画面呢、啊、看起来更加的立体。这三头狮子啊是用龙凤喜相连的造型呢、啊、雕刻出来，狮和四谐音，这是期盼子孙兴旺，也是展现出啊家庭和美、好事不断的吉祥现象。现在我们进入这两兄弟的哥哥家来看看。这里啊是有两个门，挂着两个灯笼的是正门，旁边呢还有一个侧门。因为在封建社会啊，等级森严啊，什么身份的人呢、啊、就走什么门。比方说仆人、下人、丫鬟啊这些呢就走这个侧门，主人呢、啊、当然是走正门了。我们先来对比一下这位哥哥和他弟弟家的大门啊，弟弟家的大门呢要明显呢比哥哥家的要豪华大气一点，这是为什么呢？因为弟弟的官职啊要比哥哥高一级，弟弟啊是四品官，哥哥是正五品。但是弟弟家的大门呢、啊，地面呢要比哥哥家的低一点呢、啊，这就是中国传统的家庭伦理嘛。弟弟的官职啊大一点，门修的大一点呢，这是可以的。但是再大也不能比哥哥家的大门高，长辈就是长辈，弟弟的官职再大，你大哥还是你大哥。在这个大门口啊，是有两块方形的石头，这个呢就是上马石。因为马是比较高嘛，想要一步登上马呢，就要踩在这块大石头上，所以当地人呢也叫一步马石。当然，这个一步马石啊也有门当的用意。现在我们来看看这座大门啊，上面的木构件，中间高两边低，如果从远处看的话呢，就像是雄鸡昂首，所以他们呢是把这种门呢称作鸡头门楼。这种门楼啊，在清朝只有正五品或者以上的官员呢才可以使用。这位哥哥就是正五品官员，正如我们刚刚所说，他的官职啊是捐官捐出来的。我们仔细看上面的木构件，中间雕刻的是一把古琴，古琴的右边呢是棋盘棋子，另一边呢是书卷画卷，这个就是琴棋书画，是用来表明王家是地道的书香门第之家。这个门楼啊还有四个吊柱，中间两个是牡丹花，代表富贵。靠两边的吊柱呢是荷花，荷花在未开花之前呢会先结籽，合起来呢就是富贵多子。同时，荷花也称为莲花，代表富贵青莲。在大门前呢还有一对狮子，这个呢也是必不可少的。东雄西雌，以东为尊呢、啊，特别是西边的雌狮，它是抚摸着幼狮啊，有子嗣昌盛的含义。从大门进来之后呢，就是一面照壁啊、哦，这个呢是可以起到挡住煞气、挡住邪气的作用。实际的用途呢，就是挡住隐私，还有起到移步换景的作用。这里啊，就是地进院落，南北两个厅，东西厢房。北边的这个正厅呢，是用来接待贵客；而南边的这个厅呢，看起来相对要简单一点了、啊，就是用来接待一些普通的客人。东西两边的厢房啊，是高级仆人住的地方。我们来看看中厅呢，这里有一个过门石，上面雕刻着一只露丝鸟，两边呢是莲花。一路联合，谐音就是一路联科，就是希望子孙在科考制度下连连高中。这块过门石啊，其实是一个正方形，有一半在大厅里面，中间有一个门槛是把它分成了两半。在里面雕刻的是燕子和柳树，代表着海燕和亲，寓意就是国泰民安，天下太平，说明这个房屋主人呢、啊，希望家好，国也好。在这个中厅里面呢，是有一个王家大院的模型呢、啊，这边大的呢是老宅。这边稍微小一点的就是官宅了，这一片区域呢是他们家族的私属啊。这两座官宅啊是清嘉庆年间修的，所以呢比较新。另一边这个大的很像城堡，就是老宅，中间有一座桥连接，里面呢是一座座独立的小院子，整体的规格啊都差不多，大同小异。里面的巷道三横一竖就是一个王字，整体的规模啊相当大，所以号称中国华夏第一民宅。这中厅的上方啊，有一块牌匾，写着“法司马逊”。法司马逊意思就是效法司马光的故事，来训导后人。明先祖大恩大德，恒以礼义传家风。训后辈务实务本，但求清白在人间。这个门呢，是叫做垂花门。我们来看一下上面这雕刻啊，是不是很像柿子呢？这里外啊，总共是有四个。表示事事如意。这个后院呢、啊，后面这一排呢，看起来啊是有三个窑洞，但其实啊是有五个窑洞啊。两边呢各有一个呢是被这个厢房啊挡住了，它是采用了明三暗五的设计。因为在古代封建社会啊，五和九这两个数字啊不可以随便用。这间呢、啊、正窑就是主人房了，但是看起来里面呢还是相对比较简单。房间里呢就是有一个炕，还摆放了一些简单的家具。
。其实这些房子啊，在六十年代呢，都已经被腾空了，分给了贫下中农居住。到了八十年代啊，又还给房屋主人的后代，再后来啊，就变成了旅游景区了。所以现在看到的这些家具啊，都是从附近的村落收回来的。东西两边的厢房啊，一楼是他们家儿子儿媳住的地方啊，二楼就是绣楼，就是千金大小姐住的地方。在这个院子里啊，有很多精美的石雕，是非常值得我们细细的去品味一下。这个是宫灯型住处石，它在建筑中啊有三个作用。一个是复合沉重，第二是防腐防潮，第三呢是审美筑极。这个筑楚石的雕刻啊，是分为上下六层，第一层是鼓，代表天；第二层是锦缎，代表前程似锦；第三层呢是蝙蝠祥云，代表吉祥；第四层是奎龙，有镇宅辟邪的作用；第五层呢是钟鼎底座；第六层是回纹，回纹不断，象征着子孙不断。他们家院子的台阶啊，非常有意思。你看这第一层台阶，是不是很像书桌呢？就是说，他们家的子孙呢、啊，要勤奋好学，要去参加科举考试，进而出人头地。在主人房的旁边呢，是有一条阶梯，通往二楼的绣楼啊。我们来看一下这个阶梯，总共呢是有十三级，这个就是代表他们家的女孩子啊，十三岁呢就要上绣楼了。山西的大户人家有这样的说法。十三岁上绣楼，十四岁学习琴棋书画，十五岁嫁人，十六岁抱个胖娃娃。我们再来看看这个台阶啊，这里有一根柱子，这个雕刻就是鲤鱼跃龙门，代表望子成龙。上来这个阶梯之后呢，左手边呢就是绣楼，但是这边呢已经不让游客参观了，因为二楼的地板呢它是木结构的，所以呢是比较脆弱啊，游客一多的话呢，比较容易损坏。现在上来。正屋的第二层来看一下，这上面呢有一块牌匾，写着“本木水源”。这里供奉的就是他们的王室祖先呢、啊，叫做王子桥。这个王子桥啊是周朝人啊，那个时候呢还是奴隶社会呢。看一下中厅的屋顶呢，到现在还有这么多积雪呢。通过旁边这条小巷子呢，就到达这后面的围院了。这个围院呢，就是他们家族保安住的地方，因为围院呢是比较高嘛，站得高，望得远。这后面的围院呢和主人住的地方呢是有一个明显的分界线呢，就是这道门一关，主人的隐私啊就可以得到保障。刚刚啊就是从挂着两个灯笼的大门进入的，现在呢来走一走下人走的门啊。这里呢还有一个拴马柱，你看这个门呢规格就低很多了。虽然说这个门呢、啊、窄很多，但是依然呢是有这个门当啊。你看这两面的墙体呢，就是没有任何的雕刻。在这里啊，有一间三元书馆，又名呢立正书署，就是他们家小少爷读书的地方。可惜是大门紧闭，参观不了。他们家族还有一个更大的书院呢、啊，是两家人共用的。等一下呢，我们去那边呢可以看到。看完了哥哥家，现在呢，过来弟弟家看一下。他弟弟啊是叫做王汝成。这边呢就是正大门，你看是不是高级很多呢？这个是府地式大门呢、啊，就连他们家下人走的门呢、啊、也要高级一点了、啊。由于这个官职更高啊，身份不一样，大门呢也是气派很多。就连这个上马石啊也不一样，要精致很多啊。我们来看看大门上方啊，雕刻有佛手、仙桃、石榴，这是象征着多福、多寿、多子多孙。大门呢也是一对狮子，门额上啊还有“宁瑞”两个字，“宁瑞”指的是宁杰吉祥之气。这前面呢还有一对银莲呢、啊，我们来看一下，养云汉府后土，东西南北由木骋槐长中意，木烟霞披彩虹，春夏秋冬抚金追溪总生情。这个银莲呢好长啊。现在就进入他们家第一进院子来看一看啊，这里面呢也是一个四合院，我们来看一下这个府地门的后方啊，也有一块牌匾，上面呢是写着“归园聚芳”。我们仔细看这个“聚”字啊，下面呢是不是多了一个点呢？这个就是说啊，规矩呢要多一点，但是我个人的观点呢，规矩多呢也不一定是好事，这个要看情况。在这个正厅的前方啊，也是有一块过门石。你看，这上面呢是雕刻着玉兰花，还有牡丹，表示玉堂富贵。他们家收藏的宝贝啊，全在这个中厅里了。我们一样一样来看，这个红色的盒子啊，是用来装圣旨的。你看，中间呢是刻着奉天告命，两边呢是龙。这上面呢还有一块工牌啊。
这个工牌啊，是同治帝期间呢、啊，他们家为朝廷呢做了贡献嘛，所以呢，就给他们家发了一张奖状。这个是陶瓷的摇海枕，枕头，用这个来做枕头不硬吗？总感觉太硬了啊、哦。这个是青花梨木提盒，西洋钟，这个是小的屏风。这一个呢是梳妆盒，这个是乾隆时期的盘子，清代的水仙瓷盆。我们来看一下后面这张《大清万年一统天下全图》啊，这张地图呢就是他们家族的三大宝贝之一。你看，它是由八卷呢拼接在一起的，所以呢在收起来的时候啊，它就不会有褶皱。这个地图保存得很好，基本上啊看不到破损的地方。山脉、黄河、长江都看得非常的清楚啊！这边呢，就是他们家族招待贵宾的地方啊。里面摆放的家具啊，每一样呢都是非常的珍贵。还有两个非常大的花瓶呢。我们到另外一边呢来看一下，这上方啊也是有一块匾额：“诗礼传家，嘉庆年圣旨。”这又是另外一件呢非常珍贵的宝贝。你看这边呢是写着汉字。另外一边呢、啊，是写着满文，可惜的是上面很多字啊已经看不清了，也是有一些破损了、啊。圣旨的内容大概的意思啊，就是嘉庆帝认为王敦典呢、啊、为国效力，树封公于行政是他的祖父母啊，教孙有方，所以就追赠他的祖父啊为武略奇校，是正六品官，还追赠他的祖母郑氏为安人，以弘扬正气，辅国安民。这边中厅通往后院的门呢、啊、是锁着，所以呢要走旁边的侧门。从这个侧门出来之后啊，有一间养正书塾，这是他们家族小孩子学习的地方啊。这间呢相当于是小学了。在房子的另一边呢，有一间大一点的私塾，就是年龄更大的孩子啊学习的地方，相当于初中。我们来看看这个门框的雕刻啊，很有意思，它是由上下左右四条青石组成，高浮雕碎寒三友。底部是兽石盘根，表示孩子们读书啊，要如磐石般扎好基础。顶端有很多竹枝啊缠在一起，右上角有一只喜鹊，表示喜上眉梢。两边就很清楚了，就是一根竹子竖立在那里，意思就是说王家的子孙呢、啊，无论做学问还是做官，都要节节攀升。一楼这一间呢，就是教书先生休息的地方啊。你看二楼呢，就是图书馆。然后如果说读书读累了。就可以在这间呢、啊、茶水间喝喝茶、聊聊天。这间敞开门的就是教室了。这张正方形的桌子啊，就是书桌了。这里有一个雕塑，很有意思啊。你看，大猴背小猴，背背封侯，而且两只手啊捂着耳朵，两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。再继续往前走啊，就是一面照壁。你看，这上面呢是雕刻着一只鹤，另外一边呢就是龟背纹。千年鹤，万年龟，表示家里人呢要健康长寿。过了照壁之后啊，就是他们家族的厨房院了。我们呢都是厨房，但是他们呢都是叫厨房院，因为呢这个厨房啊确实是大，而且呢还分为三个等级啊。这个厨房院呢是内三外四七道门呢、啊，不同等级的人呢、啊、走不同等级的门，等级制度非常的森严啊。他们家主人呢就是在二楼吃饭，然后高级一点的中人呢就是在中院吃饭。最普通的佣人呢，就是在前院吃饭，而且他们吃饭的时候呢，还会把门呢、啊、给关起来，因为大家吃的东西也不一样。比方说，这个高级的佣人呢，吃的是鸡鸭鹅，然后下等佣人呢，吃的可能就是馒头、面之类的。互相看到的话呢，会比较尴尬。从这个门进来呀、啊，就是他们家族的后院了。进来之后啊，这边呢还有一道门啊，那么这个空间呢，相当于是第二进的小院子了。伺候主人的丫鬟呢，就会住在这两边的小厢房，因为离主人比较近嘛，方便随叫随到。不需要丫鬟的时候呢，又可以把门给关上，可以确保不被打扰，有很好的私密性。这一间后院呢就不简单了，看起来呢虽然说是灰墙灰瓦，但处处啊都是细节。这两边的厢房啊是儿子儿媳住的房间，二楼也是绣楼。我们来看一下这后面三间窑洞啊，他哥哥家呢就是。明三暗五，这边呢就是三间了，可能是它每一间呢，宽度呢都要大一点。现在我们来看看正房啊，这上面呢是有一块匾额，德高望重
这是清朝嘉庆时期写的，差不多有两百年的历史了。这个门窗上啊，雕刻有锦鸡玉兰，既有文武永仁信武德，寓意主人武德俱全。两边绿色的花瓶中啊，插有莲花，一品清廉，谐音呢就是一品清廉，代表做官清正廉明，做到一品。两边还各有一个蓝色花瓶，插有月季，寓意四季平安。旁边的香炉还有青烟冒出来，这个是表示王家香火不断，人丁兴旺。这底下还有四只蝙蝠围成一个圆，表示四面八方的福气啊，向王家涌来，四福齐来。在西边的这个窑洞上面呢，还刻有很多花纹，这个是凤凰戏牡丹，表示富贵常在。中间刻有杏林春宴，因为当时科举殿试啊，都是在杏花开放的二月举行，杏花飞宴表示科考及第，然后就会招来喜鹊报喜。所以在东边的窗户上啊，就雕刻有喜鹊灯眉，整座房子啊，真的是细节满满啊。这一间是正窑，里面的布置呢看起来啊也是比较简单。据说里面这张床呢也是他们家族的三大宝贝之一啊，但是看起来呢没有中厅展示的宝贝珍贵。我们来看一下厢房墙基石的石雕，这一面呢是麒麟宋子，一个小孩子啊骑在麒麟背上，后面呢还有一位宋子婆婆。麒麟呢就是瑞兽，象征着祥瑞，这个就是期盼家族子嗣贤德。这个是仙姬宋子，这位宋子娘娘啊，手拿着仙姬宋子的幡信，跟在驮着贵子的雄鸡后面，期盼送来功名贵子，以光宗耀祖。这一面呢是海马流云，雕刻出来的这匹骏马在飞奔，马蹄舒展有力，动感十足。这是表示主人呢、啊、期盼子孙能够像骏马一样鹏程万里。这里的石雕啊有很多，要讲的话呢，基本上一天也讲不完。刚刚在隔壁的院子里啊，也是有很多石雕，但是呢，没有这间院子里的石雕那么精致，那边的就相对比较扁平，而这边的就更加立体一点。楼梯上啊，也是有很多雕刻，这个是猴子，表示孩子长大后啊，能封侯拜相。这个楼梯的围栏呢、啊，也是雕满了石刻，狮子，这个呢就是南瓜，南瓜也是多子多福嘛。这一间呢就是绣楼了，就是小姐们呢、啊、学习琴棋书画的地方。这正房的第二层啊，也是他们供奉祖先的地方啊。中间这一位啊，就是元朝时从太原迁徙过来的祖先，最先来到这个村子的奠基者王石，从农民做起，然后卖豆腐、经商，慢慢起家的。旁边这两位啊，就是王家清朝时期的人了，这已经是第十四代了。一个叫王千和，一个叫王千寿，他们俩啊也是兄弟。他们两兄弟啊，很会审时度势。清朝平三藩时期啊，他们为朝廷献出了很多粮草，还有马匹。平三藩战事结束之后啊，他们两兄弟就更加的平步青云了，在经济上啊就获得了更多的利益，因为对于朝廷有功，社会地位啊也提高了很多。这一位是王千和，这一位是王千寿。王千寿和王千和啊，这是两兄弟，也就是他们两兄弟啊，正式带领王家呢走向了昌盛。走到这最后面呢，就是西维院，他哥哥家就是东维院了。看完了这两座官宅啊，现在过来他们家族的私塾来看一下。这间私塾啊，他们也叫做贵心书院。这里是一个圆形的门进来。这间私塾啊，也是分为前中后三进院落，每一进院落啊都是有三个台阶，表示连升三级。因为清朝的官员呢、啊、是九个品位，所以王家主人呢是希望子孙啊。上三三九个台阶之后呢，做到一品官。王家人呢，就是在这里读书，期盼金榜题名。这间私塾啊，现在看起来呢，像是变成了一间杂物房了，堆着很多东西。我们从旁边的这个过道啊，到这边来，这里呢就是他们的花院，他们不叫花园了，而是叫花院。那是因为他们种的花啊，大多数都是盆栽，而不是直接种在地上。这个花院呢、啊，同样是三进院落。从这里下来就是第二进，过了这道门呢，就是第一进院落了。在这里啊，有一个房间，这个花院的玄机啊，就在这里了。你看，这里呢是地道口，这就是王家的秘密通道，在紧急情况下就可以通过这条暗道逃生。有人说这条暗道啊，可以通往北面的高墙围院。也有人说可以通往南边，还有人说可以通往西边某个秘密的地方。众说纷纭呢、啊，具体能够通到哪里，没有人能够说得清楚。在当地还有另外一种说法，王家在建成这条地道之后呢，为了绝对保密，就把当时的工匠啊秘密杀害了。这个出口通往何处，因为年代已久，也就成为了一个不解之谜了。
。当然，这个地窖暗道啊，还有另外一个用途，就是在冬天呢、啊，各种花卉都是需要放在这个地窖存放，因为冬天太冷了，很多名贵的花草啊，都是很容易被冻死，所以这下面呢、啊，名为花窖，实则暗道。参观了这个私塾和花院之后呢，现在就到他们家的老宅来看看啊、哦。这上面还有一个亭子，站得高望得远啊。从官宅到老宅啊，中间是有一座桥连接。这座桥呢是现代新修的，以前呢也是有一座桥，但是呢已经被损坏掉了。老宅这边的院墙啊要高很多啊，很像是一座城堡。老宅这边的房子啊，一些呢是成为了展览馆，还有一些呢是被闲置了。你看这一间呢，就是展览着很多版画。老宅这边的房子呢，也是显得非常的富丽堂皇啊。这间展厅呢，是展览着一些国画、山水画。其实来参观王家大院呢，主要还是参观那两座官宅。这边的老院子啊，过来走一走就好了。这条巷道啊，就是《王字三横一竖》当中的竖了。你看，它是一个斜坡。也是依山而建的一个老宅啊，这边是老宅的后院，从这里看下去啊，好壮观啊！大家看看远处，那边呢还有一座很大的房子，据说以前呢那一座房子啊也是属于他们王家的，只是后来呢是被用作其他用途了。视频到最后，大家可能会问，那这个王家的后人呢、啊、怎么样了呢？从王家第十八代开始，也就是鸦片战争开始的时候，就逐渐衰落了。主要的原因呢，还是王家后人呢不够争气，过着奢靡的生活，把他们的祖德祖训呢都抛之脑后了。这两栋官宅的主人王汝聪、王汝成这两兄弟，有四子四孙，都是因为吸食鸦片呢，家破人亡。唯一的一个曾孙呢，叫王家延，还是继子。他在光绪十七年，把最后一万多平方米的府地门院呢，也都全部卖了。当时的这个价格啊，只是九百六十四两文银，卖房子的钱呢、啊，很快就被败光了，散尽家财，最终啊，自己流落街头，过着乞讨的生活，也就是变成乞丐了。